Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Señal de Noticias. Como siempre, nos encontramos preparados para brindarles toda la información. Gracias por acompañarnos. Estas son las noticias más destacadas. Ferias de turismo. Jornada sobre violencia en el deporte. Modelo de Naciones Unidas. Jornada FICTE 2012. Se desarrolló en el anexo de Caballito una nueva feria de turismo. En el evento participaron estudiantes de las Cátedras de Patrimonio Turístico Argentino y Patrimonio Turístico Americano de las carreras Licenciatura y Tecnicatura en Turismo, todos de primer año. Santiago es una provincia muy histórica, con mucha riqueza folclórica, mucha riqueza eh, de comidas tradicionales. Este, tenemos eh, un lugar muy importante que son las Termas de Riondo, un lugar donde eh, te puede ofrecer muchas cosas para distintas edades, en toda época del año, ya que en, en invierno es eh, un lugar muy visitado porque las temperaturas ayudan mucho. Y mira, la preparación de la stand este, fue muy rebuscada en el sentido de que eh, como estamos en Buenos Aires, hay muy pocos lugares este, comerciales que fuera de Santiago del Estero, entonces bueno, nos rebuscamos a peñas, a gente conocida, a grupos folclóricos, a padres, madres, abuelos que nos pudieran eh, facilitar todo lo que ustedes están viendo. La fiesta de la vendimia se hace una vez al año en Mendoza, el primer sábado del mes de marzo. Eh, es una gran fiesta donde participa toda la provincia. Se proponen candidatas de los distintos departamentos que hay en la ciudad de Mendoza y luego se elige a la reina de la vendimia. La fiesta viene a representar la finalización de la cosecha de lo que fue la producción para la elaboración de vino que sabemos que es lo que más se produce en Mendoza. Bueno, en el stand van a tener eh, variedades de vinos para ver, que, para conocerlas. Tenemos una picada también para compartir. Tenemos los folletos acerca de lo que es la historia de la Vendimia, de Mendoza, información turística también de algunos destinos que pueden conocer además de esta fiesta. Y la verdad que esto es complicado por el tema de que es bastante difícil conseguir el material de Puerto Rico, pero la verdad que bien, bien, este, pudimos armarlo bien, pudimos conseguir todo en tiempo, así que... Pero bien. Eh, bueno, tenemos el stand de carnaval, eh, está el carnaval de Gualeguaychú, que es uno de los tres más importantes del mundo. Después está el carnaval de la quebrada Humahuaca y el, bueno, con el junto al carnaval de las Yungas, que también es de Jujuy, y el carnaval de la provincia 25 de mayo. Y lo fuimos preparando, fuimos consiguiendo, por suerte, eh, trajes de, de diferentes carnavales, los dividimos para armar, los fuimos a buscar también folletos para poder presentar a los. A la, a la gente que venga a visitarnos. Hicimos también alfajores de dulce de cayote, que es un dulce, es un fruto de Jujuy. Y también preparamos algunos stickers para hacer y luego vamos a hacer un sorteo. En realidad eh, nos tocó antillas holandesas. Antillas holandesas no existe más como, como tal. Se disolvió eh, a principios del 2000, fue cuando se terminó de disolver por completo. Aruba fue la primera en independizarte y posteriormente lo hicieron San Martín y Curazado. Nosotros lo que hicimos hincapié fue en buscar eh, elementos de la naturaleza, como son islas del Caribe. La mayoría de las construcciones de ese tipo de islas son con cañas, con hojas de palmera. Entonces tratamos de apuntar más a, a eso. Van a ver que hay varios artículos de buceo, porque el buceo y el snorkel son de las principales actividades que se desarrollan en la isla. El turismo siempre fue algo que me gustó, siempre me gustó viajar, siempre me gustó conocer distintas culturas, eh, me interesó siempre los distintos idiomas, las distintas formas de vida y creo que el turismo ha juntado un poco de eso, un poco de historia, un poco de geografía, un poco de idiomas y encontré en el turismo digamos, la, salida, la salida que yo quería desde un principio. La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ha realizado la jornada Violencia en el Deporte. Vemos las imágenes. En el evento que se desarrolló en el anexo de la Facultad en Caballito, participaron el doctor Walter Fernández, secretario general de la Universidad de Morón, el doctor Bruno Corvo, decano de la Facultad, y el vicedecano, quien además fue disertante, el doctor Carlos Pedrini.
Departamento de Orientación Vocacional ha llevado a cabo una nueva edición del Modelo de Naciones Unidas. El evento se desarrolló en el Salón Auditorio de la Universidad y participaron del mismo alumnos de distintos colegios secundarios. La Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación y Técnicas Especiales llevó a cabo la jornada FICTE correspondiente al año 2012. De este modo, llegamos al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos en www.señaltv.com Nos vemos la semana que viene preparados para informarlos con todo lo que hay que saber aquí en Señal TV.